Nos encontramos en el pasaje de Murga o pasaje del Comercio de Madrid, que une la calle de la Montera con la calle de las Tres Cruces. Fue inaugurado el 9 de noviembre de 1847. Fue construida sobre los terrenos de la antigua posada de la Gallega Vieja, que ya estaba aquí en el siglo XVIII y era muy famosa porque de su puerta salían los transportes de viajeros hacia el norte del país. Mateo de Murga Michelena, que hizo su fortuna en Cuba, mandó construir este pasaje para la Compañía General Española de Comercio, de la cual formaba parte. Esta empresa se dedicaba a la venta de ropa al por mayor y al detalle. Este pasaje se llama del comercio por su propietaria, la Compañía del Comercio, y de Murga por el apellido de quien lo mandó construir. El proyecto de la obra fue encargado al arquitecto Juan Esteban Puerta. Tuvo todos los elogios de la prensa del momento por su innovación a la moda europea, ya que era el tercer pasaje comercial tras el de Mateo y el de Liris que se abría en Madrid. En el pasaje entonces señalado con el número 47 y que hoy se corresponde con el 33 de la calle de la Montera, se abrió un bazar con gran surtido de géneros de todas clases tanto en el piso bajo como en el principal. En su inauguración, los balcones que dan a la galería lucían ricas y variadas alfombras, terciopelos, lujosas sedas, chales y un buen muestrario de sólidos calcetines. Pero fue criticado por no ser un verdadero paso para los peatones, ya que su salida a la calle de las Tres Cruces inicialmente permanecía cerrada, imposibilitando así su tránsito con la calle de la Montera, al contrario de lo que había sido anunciado. El bazar cayó en desgracia solo un año después de su inauguración debido a la quiebra de la Compañía del Comercio y en mayo de 1848 se produjo el cierre de estos almacenes y el inventario de sus efectos. El pasaje del comercio fue deteriorándose poco a poco. Se abrió su puerta a la calle de las Tres Cruces pero de noche resultaba un lugar peligroso porque carecía de iluminación. El antiguo bazar fue dividido en pequeñas tiendas numeradas que serían ocupadas por varios establecimientos como el Café del Pasaje de Murga, que fue muy popular y concurrido por ofrecer conciertos durante la noche. Sería de los primeros en Madrid en ofertar menús con platos diferentes cada día y anunciarlos en la prensa. Con los primeros años del siglo XX, este café tuvo que cerrar, dado que ya no estaba de moda. En agosto de 1901, su local fue reconvertido en un almacén de mercería. Varias librerías de viejo o de lance proliferaron aquí en los años en que la generación del 98 en pleno, Vallenclán, Nazorín, Baroja, paseaban curioseando a la búsqueda de gangas y rarezas. Después del incendio de los almacenes Arias, el 4 de septiembre de 1987, el viejo edificio que contiene el pasaje de Murga o del Comercio fue transformado en vivienda y sus locales volvieron a ser destinados para uso comercial.